。你坐过夜间高铁吗？早些年高铁是根本没有线路深夜运行的，但是近年来由于客流量太大，部分高铁线路在节假日期间开通了夜间高铁。为什么之前不开通呢？欢迎来到科普启示录，我是小强哥。归根结底呀、啊，还是要怪高铁的速度太快了。高铁的时速可达三百五十千米每小时，这种速度下就是与一只鸽子相撞，冲击力都相当于五百公斤重物砸在高铁上。所以在高铁行驶途中啊，任何小故障、磕碰造成的后果都不堪设想。因此，高铁每天夜间都需要进行大检修，这个检修的时段称为天窗期，会有大批的专业人员对列车进行全面检修以及清洁工作。天窗期内啊，所有线路都是封闭的，不允许任何列车进入。这不仅是为了保障检修人员的安全，还因为高铁线路也要进行检修，包括轨道情况和列控中心设备。高铁车身内部拥有惊人的 1.6 万个精细零件。每当列车驶入检修车间，首先进行的是对外部零件的彻底清洁，确保无尘无污。接下来呢，工作人员将进行更加细致入微的逐一排查，将老化和损坏的零件逐个替换，以确保列车事故率降至零。检修完成出库前，机务、电务、客运等六个单位还会各派一名工作人员进行联合检查，他们需要对动车的内外进行全面检查，确保六个方面都符合标准才能签字放行。别看整个过程如此繁琐复杂，但可不是小题大做。历史上因检修疏漏造成的惨剧不在少数，比如七二三永温线事故，两列列车发生严重追尾事故，导致六节车厢脱轨，造成四十人死亡，一百七十二人受伤。这次惨烈事故的主要原因就是列控中心设备出现故障，却没有得到及时检修。这时可能就会有人问了。那火车为什么可以二十四小时运行，就不怕零件损坏吗？其实主要还是速度的问题。与高铁相比呀、啊，火车的行驶速度相对较慢，一般在每小时八十至一百公里之间。这种较低的速度意味着火车所受到的物理压力和震动相对较小，从而减少了零件受损的风险。而且呢，火车与高铁的动力系统啊，也存在很大差距。无论是以前的蒸汽火车，还是现在的电力火车，普通火车通常呢是由车头来带动整列车厢运行，而高铁则每节车厢都配备独立的动力系统，这也是它能够达到如此高速的原因。较简单的结构让火车的检修时间通常只需九十到一百二十分钟，也就是说啊，火车可以在较短的时间内完成检修，不需要像高铁一样专门留出一整晚这样的长时间段检修。每天第一班高铁都要空跑，也就是空载运行。车上除了司机和调控检修人员之外呀、啊，不会载任何人和货。他们会根据在行驶途中的轨道情况，把列车调配到最安全舒适的状态，同时及时反馈路面信息，确保后期行驶安全。此外，空跑试车还有助于应对高峰期拥堵问题。早高峰，大批乘客同时上车，很容易造成混乱局面，出现踩踏事故。空跑可以提前调度站台，列车运行间隔。其实会空跑的不只是高铁，地铁也是一样的。进行空跑测试的列车通常被称为压道车。这些压道车通常由一辆或多辆机车牵引着一系列空车厢组成，根据不同线路和需求的差异，可以配置不同型号和数量的机车和动车组。他们装备了各种先进的检测设备和仪器，能够对高铁线路、桥梁、隧道。供电系统、信号设备以及通信系统等方面啊，进行全面的检测和监测，确保硬件设备安全性的同时，司机也是需要重点关注的对象。他们是高铁运行的关键人物，随时都要保持注意力高度集中，快速应对各种情况和指令。为了避免出现疲劳驾驶的情况，高铁司机有一个待乘制度，就是指在发车时间点前四个小时，他们必须抵达指定房间进行休息和调整。在这段时间里呀、啊，他们不能参与其他工作，必须保证充足的睡眠。在出发之前，高铁司机需要接受身心检查和心理测试，以确保身心健康。高铁驾驶室下方还会设置一个特殊的警惕踏板，在行驶过程中，高铁司机需要定期踩下座位下方的警惕踏板，证明自己是清醒的。如果半分钟没有踩踏板，系统就会发出警报；如果超过五十秒还没有反应，列车就会自动停止。高铁一到晚上就停运，为什么近年来却大量开通夜间高铁？就今年的春运情况来看，客运量已经恢复，甚至有上涨的趋势，更不用提火爆的五一和十一黄金周。
。为了应对客运高峰时段，多条线路开始运行夜间高铁。虽然这很大程度上方便了我们的出行，但也令人担心，检修该怎么办？其实呢，夜间高铁的开通主要针对客流量大的线路，并且仅在特定的节假日期间投入运营，而非常态化运行。因此啊。夜间高铁只占用部分天窗作业时间，并不会影响设备设施的检修质量。这种灵活的安排可以更好地满足旅客出行需求，提升铁路运输的效率。同时呢，夜间高铁的运行并不主要依赖人工操作，它有先进的技术和设备来保障行驶安全，例如车载监测系统、智能控制系统和自动驾驶系统等高科技手段，从而实现高铁的全天候运营。平衡客运需求和夜间安全性问题，或许我们可以参照飞机的红眼航班。相比起高铁，飞机的速度更快，夜间运行的需要考虑的安全问题更多。二十年前，我国民航局也曾颁布过相关规定，禁止任何国内航班跨零时起降。但在两千零八年，民航局取消了禁止凌晨运行的限制，于是呢，深夜到凌晨的客运航班，也就是红眼航班，再度运行。这类航班价格相对便宜。选择乘坐的人也就不少，乘客省了钱，航空公司多赚了钱，可谓双赢的好事。但是，并非所有机场都开设红眼航班，这还得看机场的硬件设施是否达标。一般施工投入较小的机场，夜间照明设施不全，存在很大安全隐患。二零一零年，在黑龙江伊春就发生过因夜间抵达但机场照明设备不足引起的空难事故。所以，红眼航班的开设需要经过精心的策划和安排，筛选起降场地条件。夜间高铁也是一样，哪几条线路适合且有条件开设，都需要深思熟虑的考量。中铁局也曾明确表示，大量夜间高铁的开行是中国铁路技术实力进步的明显体现。或许随着高铁网络的不断扩大和客运量的持续增加，夜间高铁会越来越普及和常态化，为更多旅客带来出行的便捷与愉悦。你会去尝试一下夜间高铁吗？欢迎在评论区留言交流，我们下期见。